आदाब नाजरीन आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जफ़र आज हम बात करेंगे उन मज़दूरों की जो घरों से मज़दूरी के लिए निकले थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से सडनली लॉकडाउन की वजह से वो जहां थे वहीं फंस कर रह गए अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जो मज़दूर बैरून रियातों में फंसे हुए हैं उन्हें इंतज़ामिया वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रही है और मज़दूर वापस लाए जा रहे हैं लेकिन जिन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा है कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में रखे हुए लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अगर वहीं बात करें जो बैरून रियातों के मज़दूर जम्मू और कश्मीर में फंसे हुए हैं वो वापस जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है लोग पैदल निकलने पर मजबूर हैं तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिस्ट मिसिज रुचि चौहान खान जी मौजूद हैं जिनसे हम मज़दूरों के मसाइल को लेकर बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मज़दूरों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है मैम आपका खैर मकदम है हमारे लाज वाल जैन शुक्रिया जाफर मैम क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से अगर हम मज़दूरों की बात करें तो जो लोग श्रीनगर में थे या जम्मू में हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो पैदल निकल रहे हैं घरों के लिए तो ऐसे में इन लोगों को क्या करना चाहिए क्या इन्हें पैदल जाना चाहिए या इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के किसी फैसले का जो है वो वेट करना चाहिए जाफर ऐसा है कि आ, हमारी भारत सरकार ने कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं मज़दूरों के लिए और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं कि वो मज़दूर जहां अपने घरों में जाना चाहते हैं रिटर्नीज के लिए उन्होंने जो जो फैसिलिटीज़ फ्राहम करवाई हैं वो अवेल नहीं कर पा रहे बिकॉज इट इज़ लैक ऑफ देयर अवेयरनेस एंड वो इतने घबराए हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा वो बस चल पड़े हैं इसमें मुझे लगता है कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ द कंट्री कि अगर हम आ, कहीं ऐसे मज़दूरों को स्पॉट करते हैं हमें दिख जाते हैं जब कभी हम अपने घर से निकलते हैं मतलब ऐसा नहीं कि हमें ऐसे लोगों को ढूंढने निकलना है विच इज़ रॉन्ग बिकॉज अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अगर हम ऐसे कोई मज़दूर देख लेते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको आ, उनको रोकें और उनको बताएँ आपको क्या मुश्किल आ रही हैं आप जा रहे हैं तो हम उनको अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करें उसमें और उनको अथॉरिटीज तक पहुंचाएं और आ, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कल का ही एक इंसिडेंट है कि आ, हमारी एनजीओ के आ, कुछ वॉल्टियर्स ने स्पॉट किए कुछ चार पांच मजदूर एक कश्मीर से बारह दिन में पहुंचा है वो बदहाल कंडीशन में था चल भी नहीं पा रहा था तो हमने उनको रोका बिठाया एक जगह देन आ, मैं वहाँ पे स्पॉट पर पहुँची आई कॉल्ड हेल्पलाइन नंबर but then i spoke to the sdm i spoke to uh, uh, you know the tehsildar of narwal and i'm very grateful to him he's uh, dr rohit तो उन्होंने एकदम से स्विफ्ट एक्शन लिया उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया बीच में एस एच ओ बिश्नेश हैं जो कि अफसर खजूरिया साहब हैं सो उनकी टीम आई और हमने उनको क्वारंटाइन करवाया और उनको फिर उनके लिए पासिस का इंतज़ाम करवाया जो मुफ्त ट्रेन्स जा रही हैं या मतलब बसेस जा रही हैं तो वो इस तरीके से उनको शेल्टर भी मिला खाना भी मिला थोड़ा आराम करने के लिए भी मिला मतलब वो हिलने की भी कंडीशन में नहीं थे इतने पुअर मतलब कंडीशन में कि वो चल नहीं पा रहे थे बदहवास लोग एक तो कुछ चार लोग थे जो रियासी से आए और वो पांच दिन में पहुंचे और एक कलकत्ता का मजदूर था जो कश्मीर में काम कर रहा था वो बारह दिन में पहुंचा है तो मुझे लगता है हम हम सिटीजन होने के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इंटरवीन करें और ये हमारा देश है हमारे लोग हैं हम इस वक्त उन सबके लिए मतलब वैसे तो आ, मतलब आई एवरी ट्वीट एंड टैग मोदी जी अमित शाह जी गडकरी जी की इनको ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वेर इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मुझे भी कुछ करना है अपने लिए अपने देश के लिए लोगों के लिए उनको थोड़ी सी रिस्पाइट मिले कहीं हम उनको अथॉरिटीज़ तक पहुँचा दें हमारा यही बहुत बड़ा काम हो सकता है कि हम उनको एक चैनल जो है ओपन हुए हुए कि कहाँ कहाँ से उनको फैसिलिटीज़ अवेल करवाई जा सकती हैं तो पूरा भारत रो रहा है दिल हमारे बहुत दुखी हैं उनकी वीडियोस देख देख के न्यूज़पेपर्स देख देख के कि वो कितने बदहवा 
उदास कंडीशन में बच्चे उठा के माए भाग रही हैं चल रही हैं बहुत दुखदाई मंजर है मुझे लगता है कि कॉरन ये जो कोरोना है कोरोना से ज़्यादा दुख हमें उन लोगों का हो रहा है जो इतनी तकलीफ सह रहे हैं एंड हु आर द बिल्डर ऑफ अवर नेशन दे आर द एक्चुअल पीपल हु आर वर्किंग ऑन ग्राउंड दे दे मतलब उन्हीं उनके दम पे ये भारतवर्ष है बिकॉज हमारा जो ज़्यादा तबका है वो मेहनती है वो मतलब फाइव स्टार ऑफिस में बैठ के चैम्बर्स में बैठ के काम नहीं करता वो तो आ, बाहर आके मजदूरी करता है मैम अगर हम बात करें तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से बहुत से मज़दूर ऐसे हैं जो अपने घरों की ओर पैदल चल दिए और रास्ते में बहुत से मज़दूरों की जानें चली गई तो ऐसे में आप जो लोग पैदल अपने घरों की ओर जा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरा उनको ये मैसेज होगा और मैं चाहूँगी कि आप सब के माध्यम से मैं ये मैसेज दे पाऊँ स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ बिगर रोल टू प्ले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ऐसे बूथ इस्टेब्लिश करें हमारी मुझे लगता है हमारी स्टेट में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है फिर भी कहीं कहीं नेगलिजेंस है और नेगलिजेंस उन लोगों के पाथ पर है जो चल पड़े हैं जो पता करने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि हमें सहायता कहाँ से मिल सकती है हमें कहाँ से मदद मिल सकती है मदद मिल मतलब मदद तक पहुंचाने की देर है तो अब इसके लिए गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़े थोड़े ऐसे फैसिलिटी सेंटर्स मतलब ढेर सारे आ, वो क्रिएट करने चाहिए हैं और ज्यादा पब्लिसिटी करनी चाहिए कि इस बूथ पे पहुंचा जाए इस जगह पहुंचा जाए जहां पे उनकी सहायता मुमकिन हो सकती है मैम बात करें आ, कल एक वीडियो हमने आपकी देखी जिसमें आपने कुछ लोगों को जो है जो पैदल जा रहे थे मजदूर तो उन्हें आपने बहुत सी फैसिलिटीज़ जो है मुहैया करवाई तो अगर हम बात करें जो बाकी गैर सियासी जो तनजीमें हैं एन जी हैं या जो लोग इस बारे में जानते हैं कि इन पैदल जाने से इन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और जो लोग उनकी मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसे वक्त में क्या करें जाफर ऐसा है कि पहले तो हम क्वारंटाइन से ही घबरा गए और फिर जब लॉकडाउन हो गया तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड क्लास थी वो मज़दूर तबका थी जो लेबर क्लास थी वही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी बिकॉज उन्होंने तो दिहाड़ी करनी है सुबह मज़दूरी करनी है शाम को खाना है हम लोग तो अपने घरों में बैठ के राशन भी है सब कुछ है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर मज़दूर एक घबरा गया जब चालीस दिन का लॉकडाउन हो गया पचास दिन का लॉकडाउन हो गया तो वो कहाँ से खाए उसके पास शायद राशन पहुँच रहा था मोहल्ले वाले दे रहे थे सरकार भी रिलीफ बांट रही थी राशन तो पहुंच गया मगर उसका जो किराया था जहां पे वो रह रहा है जो रेंटेड अकोमोडेशन है उनकी प्रॉब्लम्स थी देन मतलब कई बार ऐसा था कि फैसिलिटीज उनको अवेल नहीं हो पा रही थी लाइक पानी नहीं मिल रहा था बहुत सी ऐसी चीजें जो पानी लेने बहुत दूर जाते हैं पानी लेने नहीं जा पा रहे थे तो उनको लगा कि अभी ये बहुत लंबा चलने वाला है और एक हर हर हड़बड़ी सी मच गई कि बेहतर है कि अपने घर में ही जाया जाए और वहाँ पे महफूज होके रहा जाए बट वो ना तो हम लोग प्रिपेयर थे ना सरकार प्रिपेयर थी और ना ही वो लोग भी प्रिपेयर थे कि आ, मतलब ए, ऐसे निकल पड़ेंगे सरकार ने सोचा भी नहीं था कि मजदूर इतनी तादाद में निकल पड़ेंगे हमने देखा मुंबई में हुआ और एक दो सिटीज़ में हुआ कि भारी तादाद में मजदूर निकल पाए किसी तरीके से वो संभले मगर अब ऑल अक्रॉस इंडिया वी आर अ लार्जेस्ट नेशन वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन हमारी नेशन में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जो जनसंख्या है उसमें किसी चीज़ पे कंट्रोल पाना यकदा मतलब एकदम से बहुत डिफिकल्ट है तो ऐसी सिचुएशन आनी है उस सूरत हाल में हम लोगों का ये बहुत ज़्यादा जागरूक मतलब उन लोगों को करना हमारी संस्थाएँ जो हैं एन जी ओज़ हैं या सरकार है उनका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए है उनको ढेर सारी पब्लिसिटी करनी चाहिए है चाहे वो रेडियो से करें चाहे वो अनाउंसमेंट्स करें चाहे वो स्पीकर लेके जो गाड़ियाँ कुछ बोलती हैं वैसे करें ऐसी फैसिलिटीज़ मतलब उन उन जहाँ जहाँ इस्टेब्लिश की गई हैं वो बार बार बोलें कि आके यहाँ पे अवेल करो हम आपके पासिस का इंतज़ाम करेंगे आपको क्वारंटीन करवाएंगे आपका आपके लिए रिलीफ देंगे आपको शेल्टर भी मिलेगा खाना भी मिलेगा आप बदहवासी में ऐसे मत भागें मैम तो, आखिर में कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस करोना वायरस से बचें देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत मुसीबत की घड़ी है और क्योंकि हमारा देश जो है वी वी आर अ डेवलपिंग नेशन पैसे का अभाव हर एक को है 
मतलब दुकानदार हैं जिनकी दुकानें बंद हैं अंदर सामान खराब हो गया जो लोग ऑफिस में जाते थे उनकी सैलरियां मतलब सैलरीज भी उनको पूरी नहीं मिल रही हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज में भी कट आ रहे हैं तो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारे मुल्क में मगर अगर हम घरों में रहें और वर्क फ्राम होम करें या कुछ मतलब अगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक कैलेंडर इशू करना चाहिए है कि कुछ दुकानें इस दिन खुलेंगी कुछ दुकानें इस दिन खुलेंगी किया भी है हमने बट मुझे लगता है अब ये आ, मतलब पब फॉर ऑल हो जाना चाहिए है ओपन फॉर ऑल हो जाना चाहिए है नॉट इन अ सिंगल गो लाइक यू नो इन अ फेज्ड मैनर तो आ, मतलब किसी का दुकानदार भी ज़्यादा अपना वो ना नुकसान ना कर पाए लोगों को भी प्रॉब्लम्स ना हो अब देखिए जैसे प्लम्बर्स हैं इलेक्ट्रिशियंस हैं यू नो मेसन्स हैं उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मतलब सामान नहीं मिल रहा है मतलब लोग घरों में बंद हैं जिनकी कंस्ट्रक्शंस रुक गई हैं बहुत मतलब तकलीफें हो रही हैं मुझे लगता है सरकार को फेज्ड मैनर में इसको ओपन करना चाहिए है और विद ऑल प्रिकॉशंस ये हमारी सब के लिए मेरी एक अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से ज़्यादा और इसका कोई इलाज नहीं है जैसे हमने मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि एच एड्स का कोई इलाज नहीं है तो हमने प्रिवेंशन लेनी है वैसे ही कोरोना का को कोई इलाज नहीं है हमें प्रिवेंशन से ही जिंदा रहना है जी मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो नाजरीन आप देख रहे थे हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट मिसिज रुचि चौहान खान जी मौजूद थी जिनने मजदूरों के मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की तो इसी तरह इसी तरह से हमारा आज का प्रोग्राम अख्ताम को पहुँचता है अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त देखते रहिए लाजवाल न्यूज़